ओके गाइस सो लेट मी एक्सप्लेन यू वीबीटी विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन राइट मैंने पहले आपको वीबीटी के बारे में थोड़ा सा बताया कि शेप्स ऑफ ऑर्बिटल जो हैं वो कैसे होते हैं कैसे ओवरलैप करते हैं कैसे sp sp2 sp3 ऑर्बिटल्स फॉर्मेट होते हैं अब उसकी लोकल एग्जांपल को हिट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये हाइब्रिडाइजेशन होती कैसे है सो पहले हम बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की राइट sp थ्री हाइब्रिडाइजेशन की एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन में ये होगा कि एक एस ऑर्बिटल तीन पी ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा एग्जाम्पलें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है तो सी एच फोर मिथेन की एग्जाम्पल याद रखें इसमें इसमें चारों बॉन्ड पेयर हैं और वाटर की एग्जाम्पल याद रखें इसमें आप ठीक है वाटर एस पी थ्री हाइब्रिड होता है इसमें दो लोन पेयर होते हैं आपको शायद पता होगा और इसके अलावा हमारे पास जो है ये दो एग्जाम्पल्स ही बुक में कोडेड हैं तो मैं यही दो एक्सप्लेन करूंगा आपको ठीक है उससे पहले आप कार्बन को देखें मिथेन में कार्बन को राइट कार्बन जो है उसमें आप देखें ये है वन एस टू टू एस टू टू पी टू राइट इसको आप ऐसा करें छह इलेक्ट्रॉन होते हैं ना तो टू पी एक्स टू पी वाई एंड टू पी जी अब ये जो इलेक्ट्रॉन है दो उसको ऐसे बनाए दैट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट ठीक है भूलिएगा ना इसकी इस कन्फिग्रेशन को बोर्ड में एमसी भी आ जाता है कि कार्बन की ग्राउंड स्टेट क्या होती है तो आप ये कॉन्फ़िगरेशन याद रखिएगा ठीक है अब नेक्स्ट क्या होगा इसकी एक्साइटेड स्टेट अभी इसको डायवेलेंट बोलेंगे आप ठीक है डायवेलेंट क्यों बोलेंगे क्योंकि उसके दो ऑर्बिटल खाली है ना ये देखें ये भी फील्ड है ये भी फील्ड है ठीक है ये भी एस है ना एस है ये भी फील्ड है ये भी क्या है फील्ड है टोटली यही है ना जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो उसको तो छोड़ दें इसको बनाना भी जरूरी नहीं था लेकिन मैंने बना दिया तो ये क्या है डायवेलेंट है कॉलेट है डायावेलेंट डायावेलेंट कार्बन डायावेलेंट है ग्राउंड सेट में कार्बन डायावेलेंट होता है उसके अलावा अगर हम देखें कार्बन जो है ये क्या है वन एस टू टू एस टू और टू पी एक्स टू पी वाई एंड टू पी जेड राइट ओके अब ये दो इलेक्ट्रॉन है ना इसको उठा रहे हैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को ठीक है जस्ट मैं एक मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में जो चैप्टर था अटोमिक स्ट्रक्चर था उसमें मैंने आपको हंड रूल पॉलिक्स रूल प्रिंसिपल और बहुत प्रिंसिपल समझाए थे तो उनको फॉलो कीजिएगा दोबारा उनको याद कीजिएगा वो भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं तो रेली वेस्ट आप उनको अच्छी तरह तैयार करेंगे तो ये हो गया अब आपका कौन सा स्टेट यस दे एक्साइटेड स्टेट यू कॉल इट एज एक्साइटेड स्टेट एक्साइटेड स्टेट इसलिए क्या है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जम्प करके इसमें आ गया ठीक है दैट इज कॉल्ड एक्साइटेड एक्साइटेड आई डोंट नो दिस पहलिंग एक्साइटेड आई एम वेरी एक्साइटेड एक्साइटेड स्टेट राइट और इसमें अब क्या हो गया देखें कितने ऑर्बिटल खाली हैं एक दो तीन चार अब क्या हो गया टेट्रावेलेंट अब कार्बन क्या हो गया टेट्रावेलेंट यानी अब इसकी चार वेलेंसियां अनऑक्यूपाइड है ठीक है अब देखिए मैं आपको एक और केस अब बताने लगा अब एक और केस में आपको ये बताऊंगा कि ये जो है ना चार ऑर्बिटल ठीक है एक एस और कितने पी है तीन पी है ये आपस में जुड़ जाएंगे यू नो शास लग बन जाएगा इनका सो टू एस टू पी एक्स टू पी वाई टू पी जी राइट लुक एट डैट ये मैंने आपस में इनको क्या कर दिया है क्या कर दिया मैंने यस हाइब्रिड इनको मैंने हाइब्रिड कर दिया है सो दैट दैट्स मेक अस अंडरस्टैंड एक इलेक्ट्रॉन इसमें है एक इलेक्ट्रॉन इसमें है एक इलेक्ट्रॉन इसमें है एक इलेक्ट्रॉन इसमें है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कम है तो हाइब्रिड स्टेट में भी इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है चार इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये टेट्रावेलेंट है सो so, इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कहाँ ड्रॉ करें यहाँ रेज कर देते हैं इसको यहाँ ड्रॉ कर देते हैं ओके सो वी हैव अ कार्बन इसका न्यूक्लियस ये टू ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा ओ टू एस वन एस या वन एस ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा इसलिए इसको हम बनाते नहीं वैलेंस सेल करता है ना पार्टिसिपेट तो ये है वैलेंस सेल ठीक है ये क्या है वैलेंस सेल ये क्या है वैलेंस सेल ये है वैलेंस सेल राइट ये है वैलेंस सेल ये है वैलेंस सेल ये पार्टिसिपेट करेगा तो इसको बनाते हैं ठीक है ओके सो वी गॉट समथिंग वेरी नाइस बट हाउ मेक इट राइट लाइक दिस फॉरगेव मी अगर थोड़ा सा कुछ गलत बन जाए राइट ओके जैसे मैंने आपको बना के दिखाया था फिर मेम्बर दैट माई स्ट्रक्चर पंची स्ट्रक्चर यू नो रिमेंबर दैट आई डोंट हैव मार्कर हेर वी हैव लगर दैट पंची स्ट्रक्चर अब ये एस पी थ्री हाइब्रेड है ठीक है ये भी क्या है एस पी थ्री हाइब्रेड एस पी थ्री हाइब्रेड यानी आपको याद होगा अभी पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ए ये पी है ये लेक्चर एक्स है और ये क्या है एस है और ये दोनों हाइब्रेड हो जाएंगे 
तो ये बड़ा सारा एक एक शेप बन जाएगी और ये छोटी सी आप एक लूप्स बना दें तो दैट डैट मेक द सेंस चले मैं आपको ना कलरफुल करके बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में और आ जाए बात ठीक है सो हे वी हैव लाइक दिस ओके राइट दैट द एक्स एक्सेस एंड लेट्स मेक इट विद ब्लैक लाइक दिस आई डोंट नो ये ब्लू प्रॉपर नहीं है बट अगर आई मेक इट राइट लाइक दिस और ओह इट्स इट्स ब्लू आई डोंट हैव एनी अदर पेन नाउ डू वी हैव ग्रीन पेन डोंट वी डोंट हैव ग्रीन पेन वी कैन ड्राइव विद दिस राइट इसको थोड़ा सा क्लोज ना कर लें इधर थोड़ा साइड पे क्योंकि हमने याद है वो क्या एंगल था मेरे थेन में डिड यू रिमेम्बर द एंगल इन मेरे थेन लाइक दिस ओके लेट्स मेक इट विद ब्लैक अगेन लाइक दिस या दैट एंगल वाल 109.5 डिग्री दैट वाज द एंगल अब आपको पता है ये एक इलेक्ट्रॉन काम में ऐसा करें आप इनको एक इलेक्ट्रॉन दें हाइड्रोजन का ठीक है ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और ये इलेक्ट्रॉन P का किसका sp3 का ठीक है ये क्या होगा अब sp3 कहेंगे ना इसको sp3 कहेंगे क्योंकि वी आर वर्किंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन अब ऐसा क्यों है क्योंकि एक s ने तीन p के साथ क्या कर लिया है हाइब्रिड कर लिया है ठीक है एक s ने तीन p के साथ क्या कर लिया है हाइब्रिड कर लिया है और लेट जस्ट मेक एड एग्जाम्पल यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी आप हाइड्रोजन को ले आए और ये कौन सा बॉन्ड है पता है आपको हेड टू हेड ओवर लैप है सिग्मा बॉन्ड है ठीक है ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन इसका भी एक इलेक्ट्रॉन ठीक है ये देखिए आठ इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए ना अब मैं ये ब्लू में बना रहा हूँ इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन की तरफ से आए ये देखें टेट्राहीड्रोलेंसी पूरी होगी कार्बन सो दैट द स्ट्रक्चर ऑफ मी थेन अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल राइट लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल को अगर हम देखें इसमें जो पॉलीवेलेंट आइटम है वो कौन सा है यस ऑक्सीजन आप ऑक्सीजन को अगर हम देखें ऑक्सीजन की कॉन्फ्यूरेशन को देखें वन एस टू टू एस टू कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या नहीं कैस एट इलेक्ट्रॉन्स ठीक है सो फोर इलेक्ट्रॉन्स टू पी फोर राइट तो टू पी फोर ऐसे तो नहीं करेंगे ना टू पी एक्स टू बी वाई टू पी जी राइट वन टू थ्री फोर लाइक दिस ऑक्सीजन क्या है डायवल डायवल क्यों है क्योंकि उसके दो ऑर्बिटल अनफिल्ड हैं ठीक है दो ऑर्बिटल क्या है अनफिल्ड है और यहाँ पे ये कैन यू कैसे कौन स्टेट है यस इट्स अ ग्राउंड स्टेट इट्स अ ग्राउंड स्टेट और अब इसको हम किसमें कर देंगे एक्साइटेड स्टेट में एक्साइटेड स्टेट में जब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे तो दैट 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 मेक अस अंडरस्टैंड लाइक दिस अब ये एस ऑर्बिटल इन तीन पी ऑर्बिटल के साथ क्या कर जाएगा ओवरलैप कर जाएगा और एक शासल एक्सा बन जाएगा एस पी थ्री ऑर्बिटल्स का एक नए ऑर्बिटल्स बन जाएंगे उसमें एज आई टोल्ड यू दैट के सेवेंटी फाइव परसेंट करेक्टर जो पी का होगा और एस का ट्वेंटी फाइव परसेंट होगा सो एस पी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे ठीक है सो लेट्स मेक इट अब यहाँ पर ऐसा होगा कि वेन यू विल जस्ट डू दस तो इसमें ये फिलहाल दो ऑर्बिटल जी अन एम्प्टी रहेंगे एस टू एस टू पी एक्स टू पी वाई टू पी जी यू कैन से दैट कि इसकी एक्साइटेड स्टेट में भी इसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे ठीक है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी सो लेट्स लेट्स मेक दिस डायग्राम वन एस को शो नहीं करेंगे टू एस को शो करेंगे लेकिन वो ऑर्बिटल हाइब्रिड हो चुका हुआ है पी के साथ तो गना ड्राइट लाइक दिस अब ये होगा हमारे पास एक लॉन पेयर वाला ठीक है लॉन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन पूरे हैं और लेट्स मेक दिस ये भी होगा हमारे पास लॉन पेयर वाला इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन पूरे हैं ये होगा हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा यहाँ से गलती हो जाती है ओके राइट ओके अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है ठीक है एक एक इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे तो अब यहाँ पे कौन आ जाएगा हाइड्रोजन आ जाएगा लुक एट दैट एक इलेक्ट्रॉन लेगा यानी यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन ले आएगा और इस तरीके से अब ये एंगल थोड़ा सा क्योंकि आपको पता है ये लॉन पेयर है इन्होंने ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई कर ली है 
ये रह जाएगा ऑक्सीजन कर लिए तो ये जो एंगल होगा किसका दो हाइड्रोजन आइटम्स के दरमियान का दैट विल बी समथिंग लाइक दिस लॉन पेयर लॉन पेयर ठीक है sp3 पी हाइब्रिड में और ये जो है स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा और ये जो एंगल होगा ठीक है दैट विल बी वन ऑफ फोर पॉइंट फाइव डिग्री ठीक है वन ऑफ फोर पॉइंट फाइव डिग्री सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ sp3 पी थ्री हाइब्रिड के एक ऐसे ने तीन पीस हाइब्रिड किया तो ये स्ट्रक्चर बना ये ज्योमेट्री आई ये वी बी हमें एक्सप्लेन कर रही है कि कैसे ये सारा सुनहरियो हो रहा है ठीक है सो दैट्स एग्जाम्पल ऑफ वाटर सो लेट्स लेट्स गो अड लेट्स गो अड एंड जस्ट टॉक अबाउट एस पी टू हाइब्रिड ऑर्बिटोल्स राइट एस पी टू हाइब्रिड ऑर्बिटोल्स सो लेट्स टॉक अबाउट दैट वेन यू टॉक अबाउट एस पी टू हाइब्रिड ऑर्बिटोल्स तो इसमें हम एग्जाम्पल अब वही मेरी पुरानी बात की इसमें एग्जाम्पल हम कौन से लेंगे तो इसमें मैं पहले आपको एक समझा देता हूँ कि कैसे इसमें होगा अब ये एस पी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनेंगे ठीक है सो ओके लेट मी लेट मी मेक यू अ गैस ऑफ इट एस पी टू ऑर्बिट हाइब्रिड ऑर्बिटल एस पी टू राइट अब एस पी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल में एग्जाम्पल्स आप याद रखिएगा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की एग्जाम्पल बड़ी मस्त है इथीन की एग्जाम्पल बड़ी मस्त है ठीक है ठीक है इन दोनों एग्जाम्पल्स को आपने कोड करना है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एंड इथीन ठीक है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एंड इथीन अब इसमें यह है कि इफ इफ यू जस्ट थिंक अबाउट एट इफ यू जस्ट थिंक अबाउट एट वी गॉट द कार्बन आइटम अगेन राइट वी गॉट द कार्बन आइटम बोरॉन को देखें हम बोरॉन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है वन एस टू टू एस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फाइव इलेक्ट्रॉन्स टू एस टू एंड टू बी वन राइट ये ग्राउंड स्टेट वन एस टू टू एस टू टू बी एक्स टू बी वाई टू बी जी राइट एंड वी गॉट सम इलेक्ट्रॉन्स इन इट ओनली दिस इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में क्या करेंगे ये ग्राउंड स्टेट है ठीक है ये ग्राउंड स्टेट है ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में क्या करेंगे ये इलेक्ट्रॉन को जंप करवा देंगे ना इसमें ठीक है वाई में सो लो एनर्जी ऑर्बिटल में सो वन एस टू टू एस टू पी एक्स टू पी वाई टू पी जेड इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा ठीक है इधर से जंप करके इधर आ जाएगा अब देखें ये कंबाइन तो करना चाहेंगे लेकिन ये कंबाइन नहीं कर पाएगा सिर्फ ये तीन कंबाइन कर जाएंगे ठीक है तो वर्ड गा सेट बी बोरॉन वन एस टू अब क्या हो जाएगा टू एस टू पी एक्स टू पी वाई टू पी जी ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा और ये तीनों आपस में मर्ज हो जाएंगे ये होगा एस पी टू राइट एस पी टू एस पी टू क्यों क्योंकि एक एस ने दो पीस ओवरलैप कर लिया तो एक नया ऑर्बिटल एस पी टू बन जाएगा ये भी एस पी टू बन जाएगा कितने टोटल ऑर्बिटल होंगे तीन ये देखें अब ये बोरॉन है ठीक है और इसमें अब ये तीन ऑर्बिटल्स होंगे ये देखें पहला ये होगा डिड यू रिमेंबर कि जब तीनों लॉन पेर होते हैं तो क्या क्या होती है जो मैट्री या 120, ट्वेंटी रिमेंबर वन डिग्री ये देखें लाइक like दस अब देखें इनमें इलेक्ट्रॉन काम है ना तो तीनों को कौन ऑक्यूपाई करने आ जाएगा हाइड्रोजन भी आ सकता है वैसे चले हाइड्रोजन कर लेते हैं वैसे बुक में बोरॉन ड्राइव राइट फ्लोरिन लिखा हुआ है तो फ्लोरीन को नोटिस में ले आए बेश तो फ्लोरीन आ जाएगा फ्लोरीन का आखिरी ऑर्बिटल कौन सा होता है फ्लोरीन देख लें फ्लोरीन जो है वन एस टू फ्लोरीन के नाइन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है टू एस टू टू पी फाइव इसको देखें अब टू पी एक्स टू पी वाई टू पी जेड एक दो तीन चार पाँच ये देखें अब एक जी वाले खाली है ना ठीक है तो जी वाले ऑर्बिटल जो है आगे ओवरलैप कर जाएंगे ठीक है अकॉर्डिंग टू दी बुक तो 2p पी ऑर्बिटल जो है वो फ्लोरीन का आकर क्या करेगा ओवर लैप कर जाएगा ठीक है 2p पी ऑर्बिटल फ्लोरीन का आकर क्या कर जाएगा ओवर लैप कर जाएगा और देखें 2p पी ऑर्बिटल ने इस sp3 पी थ्री ऑर्बिटल से ओवरलैप इसमें कितने इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को रहने दें अकॉर्डिंग टू बुक चलें फ्लोरिन को ही ले लें ठीक है लुक एट दैट इट्स नॉट I'm just finding it difficult to make the p orbitals, you know. Okay, I just drawn it. So uh, I really hope I'll get another R. Aaga. So look at that, right? So it's me. One electron is p orbital. Me, it's me. One electron is p orbital. Maybe it's me. One electron. You see, one electron is full. Okay, now here. 
let me make these electrons over here और ये पी ये जो इलेक्ट्रॉन आए हैं ये ब्लू इलेक्ट्रॉन लेट्स मी लेट मी से इट एज अ एज अ इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन राइट और ये ब्लैक इलेक्ट्रॉन बोरॉन के थे तो ये देखें अब ये ओवरलैपिंग हो रही है कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड तो ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड आपको मैंने कोबलेंट लिंक बना के दिखा दिया ये आपको मैंने पहले एग्जांपल भी करवाई थी 120 का इनके درمیان जो है वो क्या होता है एंगल होता है ठीक है सो दैट दैट्स मेक्स द क्लियर दैट्स आईडिया इज बीइंग क्लियर्ड बाय द वीबीटी कि कैसे जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं ठीक है और एक और एग्जांपल कौन सी है इसमें अब यस इसमें कोई एग्जांपल है इथीन की इथीन की एग्जांपल को भी देख लेते हैं राइट लेट्स टॉक अबाउट इथीन लेट्स टॉक अबाउट इथीन लेट्स टॉक अबाउट इथीन sp2 ऑर्बिटल्स राइट इथीन अब इथीन में क्या है वी नो द कार्बन एटम राइट 1s2 2s 2 2p2 लेट्स मेक इट x y z 2p x 2p y 2p z और गोना टेक इट वन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड सेट कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन इसमें अब ये क्या हो गया क्या हो गया ये हां व्हाट डू यू कॉल दिस sp2 कर रहे हैं ना इसमें sp2 करने के लिए क्या करेंगे आप ऐसे करें आप इन इन इनको आपस में मर्ज करवाएं इसको रहने दें z को रहने दें तो क्या हो जाएगा 2s 2p x 2p y और ये तीनों आपस में क्या हो गए मर्ज हो गए एक इलेक्ट्रॉन इसमें है एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें और 2p z को हमने मर्ज नहीं किया हालांकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी है ये क्या हो गया sp2 ये देखें ना दो एक ऐसे ने दो p के साथ हाइब्रिड किया है sp2 sp2 सो दैट्स द आईडिया अब इस आईडी को लेकर चलते हैं अब यहां पर हमारे पास एक कार्बन है अब देखिए इसमें क्या होगा इसमें भी वही होगा sp2 में कि ये हमारे पास एक कार्बन है और ये हमारे पास दूसरा कार्बन है इसमें हमने क्या करना है sp2 हाइब्रिड किया हुआ ना इसको sp2 हाइब्रिड में क्या होता है गोना जस्ट मेक इट द शेप लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस इसकी भी ऐसे बनेगी लाइक दिस ये sp2 हाइब्रिड है ठीक है लाइक दिस और तीसरा जो है लाइक दिस ठीक है और तीसरा इसका भी होगा लाइक दिस ये देखें एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें ये हाइब्रिड हो गया ये कौन सा बॉन्ड है सिग्मा अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन ये क्या है sp3 हाइब्रिड है ये अब शेल जो मैंने बनाया था ये sp2 हाइब्रिड है ये शेल जो मैंने बनाया है ये sp2 हाइब्रिड ये भी क्या है sp2 हाइब्रिड ये भी क्या sp2 हाइब्रिड ये भी क्या sp2 हाइब्रिड ये भी क्या sp2 हाइब्रिड है और ये भी sp2 हाइब्रिड है अब इसका एक जो अनहाइब्रिड है वो कौन सा है z है so let me draw the z here right like that right z ye z hai theek hai isme bhi ek ek electron aapko nazar aa raha hai isme bhi ek electron isme wo dekhiye aakhir mein ek electron hai excited state ke andar ab yahan pe ab hydrogen ko le hai theek hai hydrogen ke paas ek electron hai yahan pe hydrogen ke paas ek electron hai yahan bhi hydrogen ke paas ek electron hai aur yahan pe bhi hydrogen ke paas ek electron hai और यहां पे ये z z जो है ये भी आपस में ओवरलैप कर सकते हैं रिमेंबर ये पाई बॉन्ड बना लेंगे ये ऐसे से ओवरलैप कर लेंगे ठीक है और यहां से ये भी जो z है ये आपस में ओवरलैप कर लेंगे और ये क्या बना लेंगे पाई बॉन्ड ये भी क्या बना लेंगे पाई बॉन्ड और देखें अब ये कार्बन था ये कार्बन था ये पहला उसका ओवरलैप हुआ sp2 का और ये भी क्या है sp2 है ठीक है ये पहला ओवरलैप हुआ sp टू का और ये भी क्या हुआ sp टू का ओवरलैप हुआ फिर एक ये बॉन्ड था ये बॉन्ड था ये भी sp टू था और ये भी क्या था sp टू था ये देखें ये भी था ये भी ये भी sp टू था और ये भी sp टू था इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन थे एक एक इलेक्ट्रॉन था ये शेड हो गए ये अनशेड है अभी ठीक है ये भी क्या है अनशेड है यहां पर कौन आया था हाइड्रोजन आया था जो कि एस ऑर्बिटल था ये भी क्या था वन था ये भी क्या था वन था ना वन ये भी क्या है वन ये भी क्या है वन एस ये भी क्या है वन एस अब ये जो बीच में आपको मैं एक और क्लाउड दिखा रहा हूं दैट इज ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड ठीक है एंड दैट इज अ दैट इज सॉरी दैट इज ऑफ अ पाई बॉन्ड और ये कौन सा बॉन्ड है दैट इज ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड तो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है इसमें एक जो है वो क्या होता है एक होता है पाई बॉन्ड ठीक है और एक होता है सिग्मा बॉन्ड ये पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है और याद रखिएगा सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांगर होता है और पाई बॉन्ड वीकर होता है 
ठीक है क्योंकि जो ओवरलैपिंग पाए बॉन्ड में होती है वो इतनी स्ट्रॉगर नहीं होती इसलिए पाए बॉन्ड टूट जाता है और पाए बॉन्ड जब टूटता है तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड रह जाता है ठीक है सो इसलिए जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसमें डबल बॉन्ड इजिली टूट सकता है ट्रिपल बॉन्ड में भी जो तीसरा बॉन्ड होता है वो भी पाए होता है ठीक है वो मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा एस पी में तो दैट इज द केस इन इट ओवर हेयर एंड आई रियली वेस्ट कि आपको यहाँ पे से भी कुछ समझ में आएगी थीन मॉलिक्यूल कैसे जनरेट होता है और थीन मॉलिक्यूल कैसे बनता है और वी बी टी कैसे उसमें अपना रोल अदा कर रही है अब एस पी हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक जो है एक्सप्लेन यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू सो मच